Destek sistemi nedir? Destek sistemi denildiğinde aklımıza ne gelir? Belki doktor, avukat ya da psikolog gibi uzmanları, belki de ailemizden birini, partnerimizi, arkadaş, öğretmen gibi yakınlarımızı düşünürüz. Evet, bunların hepsi ve daha fazlası destek sistemimizi oluşturabilir. Futbol takımımdan ya da iş yerimden biri, terapistim, sınıf arkadaşım, inancımı paylaştığım biri, hayat hikayesinden destek aldığım bir ünlü olabilir. Ama en önemlisi, destek sistemim benim seçtiğim bireylerden oluşan iletişim ağımdır. Çünkü hangi tür desteğin bana iyi geleceğini en iyi ben bilirim. Destek sistemimi bulmak için kendime şu soruları sorabilirim. Kimler sadece ben istediğimde ve talep ettiğimde bana tavsiye sunuyor? Kimler bana benim onlara duyduğum gibi sevgi, saygı ve güven duyuyor? Kimler beni yargılamadan, utandırmadan, eleştirmeden dinleyerek duygularımı özgürce açığa vurmama yardımcı oluyor? Desteğe ve yardıma ulaşmak istediğimde kimlere gidebilirim? Çevremdekilerin bana farklı özellikleriyle yardım etmeleri mümkün. Biri bana huzurlu hissettirirken, diğeri tavsiyeleriyle beni güçlendirebilir. Biri bana bir yere giderken eşlik eder, biri ise sadece dinleyebilir ve bu belki de o an ihtiyacım olan tek şeydir. Taciz tecavüz veya istismar sonrası deneyimlediğim süreç, benim şiddet sonrası hayatta kalma ve şifa bulma yolumdur. Bu yolda bazen iyi ve güçlü, bazen de çok yalnız ve güçsüz hissedebilirim. Öfkelenebilir, korkabilirim. Önemli olan, yalnız olmadığımın, destek alabileceğim kişiler olduğunun farkına varmamdır. Şiddet, nereden ve nasıl gelirse gelsin benim hatam değil. Şiddet, onu uygulayanın suçudur. Tek başıma bir yükü taşımam gerekmiyor. Yardım istemem mümkün. Çünkü cinsel şiddet sonrası şifa bulmak mümkün.